Hi everyone, in this video, we will talk about the quarterly exam, the chemistry quarterly exam. We will talk about the answer to a question paper. So, we will talk about the chemistry and the comments. So, we will discuss a question paper that we will discuss in a question paper. Actually, we will talk about the book back and the maximum questions. But we can do a lot of questions in the answer to the answer. We can do a lot of questions in the answer to the answer. We can do a lot of questions in the answer to the answer. वन वर्ड्स और लोग हमें यूज़ करते रहमार रखे लतिक में मैंने जिला अपना आंसर डिस्कस पन्ना ओके बाम ओके फाइन सो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ वन वर्ड्स वन वर्ड्स पातिंग ना फर्स्ट ही देंदे डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन तेर ला इधर फर्स्ट अंदर ना के अनुपीर ना क्वेश्चन सो अन्ना ना इधर पात्र के नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर नहीं ऐसा डाउनलोड पनी करना की लो ना वेबसाइट लिंक उड़ करें कल भी कर ला आउंगा वेबसाइट और लिंक आज लोग पनी के डायरेक्ट आने से जिकल आप इन्हें डाउनलोड पनी करना क्वेश्चन ये लामे ये ला डिस्ट्रिक ये ला सब्जेक्ट माने क्वेश्चन पेपर से डाउनलोड पनी करना निगो रो डिस्ट्रिक ला क्वेश्चन निगो दारो पनी करना ले ओवरऑल ये ला क्वेश्चन नया रहना मतलब के ये बुकिंग बुक पैक इम्पोर्टें और और डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर आएंगे जस्ट पार गए लामा पढ़ी चल रखा ये तो तेरी आधा क्वेश्चन रहना मटर जस्ट आधा एलिजिबल चुटे पढ़ी चल रखा ओके बा ये ना इतना मैंने अभी क्वार्टरली मुनिजुर को आदते ऑफली एग्जाम करना पढ़ी के ना फुल पोर्शन टेस्ट साधना नहीं करती बाय प्राय ना एप्ली पढ़ी now we will see the question paper and answer the question. So first question is, which of the following is used for concentrating over in metallurgy, both A and B, A and C. That is leasing and floor protection, book back question. So this is the book in question, limonite, cuprite, calamine, horn silver. This is the particular formula that we have to know over. This is the over sort of name. And the over of the formula that we have to know over is the oxide over sulfide over. लिमोनाइट अपडिंग कर दी Fe2O3 ऑक्साइड ओर चलिए आप अगर सल्फेड ओर अपडिंग कर दे तब पे आवो केटर कहते करेक्ट पैर केटर कहाँ है सब इधर उन्हें करेक्ट कराया इधर ऑक्साइड ओर नेक्स्ट कुप्रेट अपडिंग कर Cu2O इधर ना मतलब के फार्म ला आधे मरे ऑक्साइड Cu2O ना इधर ऑक्साइड ओर अब आवो ऑक्साइड कुट दे कहाँ है नेक्स्ट हॉन सिल्वर अपडिंग है ये जी सीएल इधर किन्नौर पेर कुड़े रखे क्लोराइड पाइराइट अपडिंग इन द मरे दो नेम रहने चाहिए आई एम नॉट शर्ट सो आज बात इंगे ना ये जी सीएल इंगे तो क्लोराइड ओर बट इंगे ऑक्सीड ओर ने कुड़े रखा है तब पे अपन ये और क्वेश्चन पढ़ी करेंगे अपडिंग ना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट अपन तो वो रोड़ नेम लाना मेंनेंसेस करना होता है रेंजर करना होता है फार्म लाते रहते हैं ना ये तो ऑक्सीड हो ये तो सल्फेड हो रब्बी के ना हम लोग कितने हैं सही है ओके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर गया मैच और डाइजेन का करेक्ट कोड बोरसोल बोरसोल में तो इन्ना आर्गानिक बेंसिन ना मतलब क्वेश्चन तेरे तेरे पढ़ी so, this is the number 2, correct? So, if you have two options, you have to answer the same option. So, directly you can answer one of the answers. You can answer the same answer. No, you can answer the same answer. B over thrice. So, B is 1. You can answer the same answer. If you have one of the answers, you can answer the same answer. You can answer the same answer. Okay, fine. Next, fourth question is P4O6. Okay, reacts with cold water to give H3PO3. Book back question. Among the following oxo acids, structure of sulfur 1 having SOS bond. This is the whole kind of structure. SOS bond is where it is. First, H2O3. This is the formula HO, S double bond, S double bond, OH. This is S to O. This is the bond. This is the sulfur, oxygen, sulfur. This is the bond. This is not. This is the H2O4. This is the sulfur, sulfur bond. Sulfur, oxygen bond. But sulfur, oxygen, sulfur bond. This is the H2O5. Oxygen and Sulfur are bonded, Sulfur and Sulfur are bonded, same as the case of B, we don't have this bond. But H2S2O7 is bonded, SOS is bonded, Sulfur and Oxygen are bonded. So, one of the compounds having SOS bond is H2S2O7. Okay, fine. Next, sixth question is, this book back question is option A is correct. Okay, sound question is book back, BCC lattice, third year, two percentage, one 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 percentage, Second inverse function is the first order reaction of the unit. That means one order reaction of the unit. If you have a rate constant, we can do the unit to the unit. That means the order of the reaction of the unit. Okay, next 9th question is the book back. The answer is 9. Next question is the question. Example 8.4 model. Example 8.4 is the question. 0.1 molarity is the concentration. Solution is the concentration. But 10th is the number. क्वेश्चन के टक्कर बताइए ना 0.01 मोलारिटी के टक्कर कहाँ गए अपो उन्हें वैल्यू मारी रखी अपन ये जब वर्कआउट पनी पाती ना वो लोग ना ये काम किया 
நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க கான்சன்ட்ரேஷன் எழுதிக்கணும் அடுத்து ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது என்னது எவ்வளோ எக்ஸ்டென்ட் டிசோசியேட் ஆயிருக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பர்சன்டேஜ் டிசோசியேட் ஆயிருக்கு அப்போ எவ்வளோ டிசோசியேட் ஆயிருக்கும் அதான் ஆல்ஃபா டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஆஸ்ட்ரல் டைலூஷன் நல்லா படிச்சிருக்கோமா அப்போ அது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னால டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் எடுத்துப்பார் மைனஸ் டூ வந்துடும் நம்ம ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா கேஏஸ் ஈக்வல் டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் சி அப்போ ஆல்ஃபா வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் எடுத்துப்பார் மைனஸ் டூ அதை சப்ஸ்ட் பண்ணுங்க அதுக்கு ஸ்கொயர் இன்டூ கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அதை சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இன்டு டென்த்து பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் தான் வருது புக்கில் இருக்க கொஷின் கிடையாது இது நம்ம அவங்க வந்து வேல்யூ மாட்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆன்சர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இன்டு டென்த்து பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படி ஒரு ஆப்ஷனே எதுலையுமே இல்லை மைனஸ் செவன் இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் புக்கில் கொடுத்துருந்தா அப்படியே வந்துருக்கும் பட் அவங்க கொஷினை மாற்றிருக்காங்க ஆன்சர் எதுவுமே அந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு செட் ஆகலை ஸோ கிரேஸ் மார்க் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இந்த கொஷின் பேப்பர் எழுதுனா உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா விச்சோ விச்சோ ஆஃப் ஃபாலோங் இஸ் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிட் ஃபீனாலில் எது ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிட்னு கேட்டிருக்காங்க நைட்ரோ குளோரோட நைட்ரோ குரூப்பஸ் மோர் எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப் அப்போ நைட்ரோ ஃபீனால்னா கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங்கர் ஆசிடாக இருக்க போது அதுலேயும் டூ நைட்ரோ ஃபினால் ஃபோர் நைட்ரோ ஃபினால் த்ரீ நைட்ரோ ஃபினால் டூ நைட்ரோ ஃபினால்னா ஆர்த்தோ ஃபினால் பக்கத்தில் இருக்கும் ஓகேஜ் குரூப் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நைட்ரோ ஃபினால் நான் பேரா ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் இந்த மாதிரி இருக்கும் நைட்ரோ குரூப் ஆப்போசிட்ல இருக்கும் ஓகேஜுக்கு த்ரீ நைட்ரோ ஃபினால்னா மெட்டா இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஓட்டு குரூப் இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் பேரா பொசிஷன்ல இருக்க நைட்ரோ ஃபினாலிஸ் மோர் அசிடிக் தேன் ஆர்த்தோ அதுக்கப்புறம் தான் மெட்டா அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் அந்த டேபிள் இருக்காலத்தில் பிகே வேல்யூ வச்சு நம்ம தெரிஞ்சிடலாம் பிகே வேல்யூ எதுக்கு கம்மியாக இருக்கோ அதுக்கு என்ன செய்யும் அசிடிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஆர் டூ அதாவது ஆர்த்தோ நைட்ரோ ஃபினாலுக்கு செவன் பாயிண்ட் டூ வந்து பிகே வேல்யூ இருக்கு பேரா நைட்ரோ ஃபினாலுக்கு வந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன் அப்போ ஃபோர் நைட்ரோ ஃபினால்னா பேரா நைட்ரோ ஃபினால் அதுக்கு தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிடிட்டி அதிகம் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் கொஸ்டின் பாருங்க எத்தனால் விச் இஸ் ரியாக்டட் பிசிஎல் ஃபை கிவ்ஸ் எக்ஸ் and it is further treated with alkali koh gives y and it is further treated with h2so4 and water gives z idu vandu book back question na ethanal is the answer idu ungalku answer venum eppadi vandhuchu appadina it is here adha ethanal pcl5 is a chlorinating agent appa chlorinating agent enna seiyum indha oh group replace pannite chlorine vandhu enna seiyum it will add next alkali koh appingiradhu enna it is a dehydrohalogenating agent appadina oru hydrogen eduthrom oru chlorine eduthrom hydrohalogenating d appadina removal ஹைட்ரோ ஹாலஜினேட்டிங் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனையும் ஹாலஜனையும் ரிமூவ் பண்ண போதும் அப்போ அச்சுசியல் வெளியே போச்சுன்னா உங்களுக்கு இ தீன் அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அதை அங்கே நச்சு டோ சோ ஃபோரில் நீங்கள் ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது மார்க் அணிக்க ஆஃப் ரூல் பிரகாரம் நீங்கள் எடுத்து அதே எத்தனால் வில் பி தி ப்ராடக்ட் ஓகேவா அப்போ ஆன்சர் டி ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அசட்லின் எடுத்து அச்சு டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அச் அச்ஜி எஸ்ஓ ஃபோர் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா வில் கெட் எத்தனால் இது வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஆல்டிகேட்ல இருக்கு இது புக் பேக் கொஷின் தான் த ப்ராடக்ட் எக்ஸ் வில் நாட் கிவ் அதாவது ஆல்டிகேட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஆல்டிகேட் வில் ஷோ டான்ஸ் டெஸ்ட் ஐடோஃபார்ம் டெஸ்ட் ஃபெரின் சொல்யூஷன் டெஸ்ட் நமக்கு தெரியும் விக்டர்மே டெஸ்ட் யாரு காமிப்பா ஆல்கஹால்ஸ் தான் விக்டர்மே டெஸ்ட் என்ன செய்யும் அப்படின்னா காமிக்கும் மற்ற மூணு டெஸ்ட்டுமே ஆல்டிகேட் காமிக்கிறது அப்போ விக்டர்மே டெஸ்ட் மட்டும் தான் இட் வில் நாட் ஷோர் பை எக்ஸ் இன் விச் ஆர் தாலோயிங் ரியாக்ஷன் நியூ கார்பன் கார்பன் பாண்ட் இஸ் நாட் ஃபார்ம்ட் உல்ஃப் கிருஷ்ணன் ரியாக்ஷன் உல்ஃப் கிருஷ்ணன் ரியாக்ஷன் என்ன நடக்கும் சிஓ பாண்ட் அப்படியே சிஹெச் டூ என்ன செஞ்சிடும் மாறிடும் எந்த புதுசான ஒரு பாண்டு நம்மளுக்கு என்ன செய்ய போறதுல வர போறது இல்லை இதுவும் புக் பேக் கொஷின் தான் நெக்ஸ்ட் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் யூஸ் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பென்ஸ் ஹைட்ரால் ஐட்ராப் இது டேரக்டாக இந்த யூசஸ்லையுமே அந்த டே ரொம்ப ஹைலைட்டடாக இருக்குது இது மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ பென்ஸ் ஹைட்ரால் ஐட்ராப் வந்து எது யூஸ் ஆகுது பென்சோஃபினால் புக்குக்குள்ளே இருக்க கொஷின் தான் இப்போ கம்மிங் இப்போ புக் இது ஒன் வேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஒன் வேர்ட்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு எழுதுகிற மாதிரி இருக்குது அதுவுமே எழுதிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஷின் பேசிக் ரெக்யர்மெண்ட் ஃபார் வேப்பர் ஃபேஸ் ரிசைனிங் ரிஃபைனிங் ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கணும் இந்த மெட்டல் ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து மெட்டல் ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகணும் மெட்டல் ஆக்சைட் டீகம்போஸ்
ஆர் குரூப் இருந்துச்சு அதை நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் போட்டு ஆக்சிடைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு பென்சாய்க் ஆசிட் இது தான் உங்களுக்கு ப்ராடக்டாக இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் த யூஸ் ஆஃப் பென்சாய்க் ஆசிட் இது நம்ம சொல்லலை ஒன் எயிட்டி எயிட் பேஜில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ரொம்ப ஈஸியான புக் பேக் கொஸ்டினாக வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க கம்பல்சரியில் கேட்டிருக்காங்க ரஸ்டிங் ஆஃப் ஃபைன் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ரேடியோ ஆக்டிவ் டிசின்டிகிரேஷன் ஆஃப் யூரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் இதுவும் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் எந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் ப்ராசஸ் அதில் நடக்கிற ஈக்வேஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனாக தான் இருக்கும் ஆசிட் ஹைட்ரால்ஸ் ஆஃப் எஸ்டர் இதுவுமே ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் சூடோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் வரும் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் இருந்தாலும் ஓகே ஒரு நிமிஷம் ஓகே நெக்ஸ்ட் டூ ஏ பிளஸ் த்ரீ பி கிவ்ஸ் ப்ராடக்ட் இதுக்கு ரேட்டுக்கு அவங்களே என்ன செஞ்சுருக்காங்க ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த பவர் ஒன் பை டூ டூ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதான் ஆர்டர் ஆர்டர்ஸ் ஆர்டர்ஸ் நாத்திங் சம் ஆஃப் தி பவர் ஆஃப் த கிவன் டேர்ம்ஸ் அப்போ அதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் பை டூ இப்படி இருந்தாலும் கரெக்ட் இல்லை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எழுதியிருந்தாலும் கரெக்ட் திஸ் இஸ் அபவுட் டூ மார்க் அப்போ வந்து புக் பேக் கொஷின்ஸ் எழுதுற மாதிரி தான் இருந்திருக்கு ஓகேவா புக் பேக்கே படிச்சிருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் த்ரீ மார்க் ரிஃபைனிங் நிக்கல் என்ன மெத்தட் மான்ஸ் ப்ராசஸ் புக் பேக் கொஷின் தான் வாட் இஸ் கேட்டினேஷன் அகெயின் எ சிம்பிள் புக் பேக் கொஷின் யூஸ் ஆஃப் ஹீலியம் சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் கம்பேர் லேண்ட்ஸ் அக்னெட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அது த்ரீ மார்க்ல கேட்டிருக்காங்க ஓகே டிஃபைன்ஸ் செல் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் செல் செல்னா யூனிட் செல் அதான் ஆக்சுவலி இங்க வந்து டிஃபைன் செல் இல்ல டிஃபைன் யூனிட் செல் யூனிட் செல்னா என்ன அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிட்டு செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் செல் அந்த கியூபிக் ரோம்போஹெட் லாத்தோ ரோம்பிக் அதெல்லாம் மோனோ கிளினிக்லாம் இருக்கலாம் அந்த ஏழு டைப்பை என்ன செய்யணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதுக்கு ஆல்ஃபா வேலி எது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆங்கிள் ஏபிசி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த இதை மட்டும் நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதிருந்தீங்கன்னா போதும் மூணு மார்க் கொஸ்டின் தான் What are the factors that affect the rate of the reaction and explain any one of the factors in brief? What are the factors? Nature of reactants, concentration of reactants, effect of surface area, effect of temperature, catalyst. That's it. That's all you have to do. Concentration of reactant is very easy, surface area is easy, catalyst is very important. If you have to do anything, you can do it in the book pack. If you have to do anything, you can do it in the book pack. Explain common and effect with example, book pack and important question. Lucas test, must study question. நெக்ஸ்ட் கம்பல்சரி எதிர்பார்க்கல புக் பேக்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க நிறைய கொஷின்ஸ் ஆர்கானிக் அப்போ புக் பேக்கும் நம்ம கான்சென்ட் பண்ணணும் ரொம்ப ஆக்சுவலி ஈஸியான கொஸ்டின் தான் இது ஆன்சர் உங்களுக்கு நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் தேர்ட்டியத் கொஷின் ஓகே ஓகே தேர்ட்டி த்ரீயை தான் நம்ம தேர்ட்டியத்துன்னு எழுதி வச்சுருக்கேங்க ஓகே இது தேர்ட்டி த்ரீ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எத்தனாய் காசிடை எஸ்ஓசிஎல்டோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ஏ கிடைக்குது அதை பல்லேடியம் இன் பிரசன்ட் ஆஃப் பேரியம் சல்ஃபேட்டில் ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா மெட்டல் ரிடக்ஷன் பி கிடைக்குது அதை என்ன ஒரு சொல்ல ட்ரீட் பண்ணும்போது சி கிடைக்குது திஸ் இஸ் த கொஷின் எத்தனாய் காசிட் எஸ்ஓசிஎல் டூ இந்த பிசிஎல் ஃபைவ் பிசிஎல் த்ரீ எஸ்ஓசிஎல் டூ இது எல்லாமே குளோரினேட்டிங் ஏஜென்ட் அந்த குளோரினேட்டிங் ஏஜென்ட் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த எங்கெங்கெல்லாம் ஓகஸ் குரூப் இருக்கும் அந்த ஓகஸ் குரூப்பை ரிமூவ் பண்ணிட்டு குளோரின் அப்போ என்ன செய்யும் அப்படின்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடும் அப்போ இங்கே ஓகஸ் குரூப் எல்லாம் என்ன வந்துடும் சீல் வந்துடும் அப்போ அசட்டைல் குளோரைடு ஆசிட் குளோரைட்ஸ் வந்துருச்சு ஆசிட் குளோரைட் வந்தாலே நம்ம புக்கில் இருக்க ஒரே ரியாக்ஷன் ரோசன் மண் ரெடக்ஷன் தான் அதுவும் பலேடியம் பேரியம் சல்ஃபேட் அப்போ இங்கே ரெடக்ஷன் நடக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ என்ன ஆகும் அச்சு அச்சு டூல ஒரு அச்சும் ஒரு அச்சு சீலும் சேர்ந்து அச்சு சீராக வெளியே போயிடும் மீதி இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் என்ன செஞ்சிடும் இந்த இடத்துல வந்து ரீப்ளேஸ் ஆயிரும் அதாவது ஒரு அச்சு சீல் அச்சு சீராக வெளியே போயிடும் மீதி இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் என்ன செஞ்சிடும் அந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் ஆயிரும் அப்போ யூ வில் கெட் எத்தனல் ஒரு ஆல்டிகேட் கிடைக்குது அதை சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட போடுறீங்க இந்த ஆல்டிகேட்ல ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இல்லை அப்போ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இல்லாத ஆல்டிகேட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ட்ரீட் ஆச்சுன்னா இட் அண்டர் கோஸ் ஆல்டால் கன்சேஷன் ஒருவேளை ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்க ஆல்டிகேட் உங்களுக்கு ப்ராடக்டாக கிடைச்சிருந்துச்சு அது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ட்ரீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இட் வில் அண்டர் கோ கேனிசாலோ ரியாக்ஷன் பட் இதில் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனே கிடையாது ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் என்னது இதான் வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கு சாரி சாரி சிஹெச்ஓ அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இந்த கார்பன் மூணு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஸோ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கிற காம்பவுண்ட் வந்து ஆல்டால் கன்சேஷன்ல நடக்கும் இல்லாத காம்பவுண்ட் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேனிசாரம் மாத்தி சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஸோ
ஃபோர் தேர்ட்டின் கெல்வியில் ஹீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் டெட்ரா ஆசிட் ஹச் டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் கிடைக்கும் ரெட் கார்ட் கண்டிஷனில் ஹீட் பண்ணும்போது போரிக் ஆக்சைட் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் போது கிடைக்க போகுது சரியா நெக்ஸ்ட் அக்ஸ்ட் ஆஃப் டைபோரின் த்ரீ மார்க் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைபோரின் ஆப்வியஸ்லி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ பாருங்க ரைட் த மாலிகுலர் ஃபார்முலா அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட்ஸ் ரெண்டு மார்க்கு தான் கேட்டிருக்கேன் நாலு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்து மாலிகுலர் ஃபார்முலா எழுதணும் ஸ்ட்ரக்சர் எழுதணும் நைட்ரிக் ஆசிட் டை நைட்ரஜன் பென்ட் ஆக்சைட் பாஸ்போரிக் ஆசிட் பாஸ்பின் நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன் ஆக்சோ ஆசிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆக்சைட்ஸ் இதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே கேட்பாங்க நல்லா படிச்சுக்கோங்கன்னு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்க மாதிரி இருக்கலாம் பட் அதுக்கு ஏதாவது ஹிண்ட் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அப்கமிங் டேஸ்ல பாக்கலாம் சரியா நைட்ரிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா ஹச்என்ஓ த்ரீ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் என் டூ ஓ ஃபைவ் டை நைட்ரஜன் ரெண்டு நைட்ரஜன் பென்ட் ஆக்சைட் அஞ்சு ஆக்சிஜன் அட்லீஸ்ட் மாலிகுலர் ஃபார்ம்ல எழுதினாவது உங்களுக்கு ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் மார்க் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மொத்தமா ரெண்டு மார்க்னா மாலிகுலர் ஃபார்ம்ல எல்லாம் கட்டாக இருந்தாங்க ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க சரியா பாஸ்போரிக் ஆசிட் எஸ் த்ரீ பிஓ ஃபோர் பாஸ்பின் பி ஹெச் த்ரீ இதெல்லாமே படிச்சிருப்பீங்க நீங்க ஆல்ரெடி ஓகேவா இதான் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அது கூட இன்டர் ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஒரு ஹாலஜன் இன்னொரு ஹாலஜன் கூட சேர போகுது எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஏதாவது கொடுத்துக்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கேட்கல டிஸ்கிரைப் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சிஆர் டூ ஓ செவன் டூ மைனஸ் அயான் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டோட ப்ரிப்பரேஷனும் அந்த டைக்ரோமேட் ஆயிரம் எனது ஸ்ட்ரக்சர்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன் தேர்ட்டின் வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இதே மாதிரி பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டும் படிச்சுக்கணும் அதோட ப்ரிப்பரேஷன் அதுக்கப்புறம் பெர்மாங்கனேட் ஆயிரம் எனது ஸ்ட்ரக்சரும் படிச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் அதுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏ பாருங்க டிஸ்டிங் ஸ்டெட்டார் ராக்டர் வாட் புக் பேக் ரைட் ஷார்ட் நோட் ஆன் மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் வித் எக்ஸாம்பிள் அதுவும் புக் பேக் தான் ஆர் இன்டகிரேட்டர் ரேட்ல ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஆர் ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ஒரே ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி செவன் ஏ பாருங்க டெரைன் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஆஸ்ட்ரோ டைலியூஷன் எல்லாம் எழுதிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் சொலிபிலிட்டி இது படிக்கலாம் ஆஸ்ட்ரோ ரேஷன் அதான் சொல்றேன் ஒரு கொஸ்டின் ஈஸியா இருந்தா இன்னொரு கொஸ்டின் இப்படி இருக்கு பட் ஆக்சுவலி சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் எப்படி எழுதணும்னா அதோட டிசோசியேஷன் எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இங்க முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கும் அது கூட எஸ் எம் மல்டிபிள் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ இருந்தா த்ரீ எஸ் முன்னாடி இருக்க நம்பர் கியூப் அதை பவர்ல போட்டுக்கணும் த்ரீ இருக்கனால த்ரீ எஸ் த்ரீ முன்னாடி இருக்கனால கியூப்ல போட்டுக்கிறோம் அதே மாதிரி இங்க டூ இருக்கனால டூ எஸ் முன்னாடி டூ இருக்கனால அது ஸ்கொயர்ல போட்டுக்கிறோம் ஜஸ்ட் மல்டிபிள் பண்ணி ஆன்சர் எழுதிடலாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரியலாம் ஓகேவா அதுக்கு ஆப்போசிட்ல ரெண்டு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி புக் பேக் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க புக் பேக் நம்ம அவ்வளவு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல பட் அதை பாத்துக்கோங்க புக் பேக் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி எயிட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க அது கூட புக் பேக்ல இருக்க ஆர்கானிக் இந்த ஒரு ஃபைவ் மார்க் எனது லிட்டில் டஃபா இருந்திருக்கலாம் நம்ம புக் பேக்ல ஆர்கானிக் படிக்காதவங்களுக்கோ ப்ராப்ளம் படிக்காதவங்களுக்கோ இந்த தேர்ட்டி எயிட்ல செகண்ட் கொஸ்டின் வெரி ஈஸி ஃபீனால் எடுத்து ஜிங்க் டெஸ்டோட ரியாக்ட் பண்ண போறீங்க ஸோ ஃபீனால் ஜிங்கோட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா பென்சின் கிடைக்கும் இதான் ஆப்ஷன் சாரி பென்சின் கிடைக்கும் அதை என் ப்ரொஃபைல் குளோரைடோட ரியாக்ட் பண்ணும் போது இட் அண்டர் கோஸ் ஃபீடல் டஃப் ரியாக்ஷன் அப்போ இந்த அல்கைல் குரூப் இருக்கு அதாவது ப்ரொஃபைல் குரூப் எப்பவுமே பென்சின் வந்து ஒரு அல்கைல் குளோரைடோட அல்கைல் ஹாலைடோட ரியாக்ட் ஆகும் போது அந்த அல்கைல் குரூப்போ என்ன செய்யும் பென்சினோட ரிங்ல அட்டாச் ஆகும் ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் போட்டிங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன் ஆக்சிடேஷன் என்ன ஆகும் எவ்வளோ பெரிய அல்கைல் குரூப் இருந்தாலும் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடேஷன் கொடுக்கும் போது இட் வில் பி கன்வெர்ட் இன் டூ ஆசிட் குரூப் அவ்வளோதான் இதுதான் ஏஎன்பி அதுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு அஞ்சு ஏ பி சி டி இந்த டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு சொன்னால் அந்த இதில் புக் பேக்லாஸ் அண்ட் டுவெல் புக் பேக் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த ஃபைவ் மார்க் யூ மே ஃபீல் ஃபெல்ட் டிஃபிகல்ட் கொஞ்சம் கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கொஷினில் ஆஸ்ட்ரோ டைலிஷன் எழுதிருப்பீங்க கீழே தெரியலனா அதை எழுதிருக்க முடியாது அடுத்து இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆர் ரியாக்ஷன் எழுதியிருக்கலாம் இல்ல பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் அது படிச்சிருந்தீங்கன்னா எழுதிருப்பீங்க அது இல்லாட்டி மேல இருக்கிறதுல இன்டர் ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் எழுதியிருப்பீங்க அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தெரியலன்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனையா இருந்திருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் எலக்ட்ரானிக் ரிஃபைனிங் இது எழுதிருப்பீங்க நம்புறேன் ஸோ அப்போ ஒன் டூ த்ரீ